Fala aí, rapaziada. Vitor Dória aqui com vocês. Todo, muito, muito, todo mundo muito animadinho com a situação do fim do antidop no UFC, né? Cara, nego não se informa, né? Nego não se informa. Nego ficou ouvindo as coisas aí. Aí meia dúzia de cara lá relevante vai e faz post. O Gordon fez o post dele. O outro fez o post lá. Não é nada disso, cara. Não é nada disso. O que aconteceu foi o seguinte. O, o antidop continua, tá? Não vai mudar o controle antidop no UFC. O que vai mudar é a agência que faz o controle. Eles romperam com a usada, né? com a United States Anti-Doping Association, a Agency, né? United States Anti-Doping Agency, que é uma das agências, a mais conhecida, a mais famosa, tal, mas não é a única. E eles estão terminando o contrato agora, dia 31 de dezembro, e o UFC já avisou que não vai renovar o contrato. E isso causou um furor enorme no, na usada. Por quê? Porque o contrato com o UFC responde por aproximadamente 30% do faturamento total da usada. Entendeu? Então é como se a usada estivesse perdendo o seu maior cliente, que é o que realmente está acontecendo. E eles estão mudando para uma outra agência que chama Drug Free Sports. A Drug Free Sports é uma agência que faz exatamente o que a usada faz com outros tipos de procedimento que são mais convenientes e que, e que é, 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 atendem às necessidades atuais do plantel do UFC, as exigências que o UFC faz, porque paga uma grana muito grande e precisa ter um serviço à altura. Como a usada sempre foi considerada a maior e tal, a mais importante, a que tem o, o gold standard, aquela coisa toda, só que a... a, a a Drug Free Sports também é gold standard, também tem os procedimentos perfeitos e me procedimentos melhores, mais tecnológicos, né? Atende com melhor, com, com, com muito mais conveniência as necessidades atuais do UFC. Ah, então o que aconteceu, na verdade, foi apenas... Na, eles nem romperam com a usada, na verdade eles simplesmente comunicaram, como eu disse. Quando eu digo eles, eu tô falando do Hunter Campbell, que é o, o segundo homem, o número dois do UFC... Né, o Hunter Campbell e o Jeff Novitski. Jeff Novitski é o cara responsável, é o, é o vice-presidente sênior de, de Health, uh, Athlete Health, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome da posição dele no UFC. É um cara que foi jogador de basquete, teve muita lesão, acabou não jogando mais. Um cara de dois metros, grande pra caramba. É, e, o Ken, e o Hunter também, junto com ele lá, fizeram uma coletiva. E essa coletiva eles deixaram muito claro que, primeiro, o que a usada comunicou dizendo que está muito desapontada com o UFC, porque eles têm um padrão maravilhoso, não sei o quê, e que foi uma sacanagem que o UFC fez, que é um absurdo. Eles chegaram até aqui. O Hunter, ele, 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 ele refutou todas essas, essas, essas colocações da usada e deu os motivos reais pelos quais esse, esse, o fim do contrato está chegando e não vai haver renovação. Ele falou que os procedimentos da usada são arcaicos, que o atleta tem muita dificuldade em fazer é, é, o reporte das suas viagens no whereabouts, né, que é aquela obrigação que todo atleta do UFC tem de dizer exatamente para onde vai, colocar no report lá e tal. É uma coisa muito arcaica. Ele, que, ele, ele, ele já pediu para a Usada desenvolver um app para fazer isso e eles estão há mais de dois anos desenvolvendo esse app e não sai do papel. Então os caras cansaram de pagar milhões por ano para a Usada e não ter... Uma, uma, uma resposta à altura. Sempre assim, ah, vai ficar pronto, estamos desenvolvendo, tá ficando legal, não sei o quê. O tal do Travis, que é o cara que é o cabeça da usada, que é o cara que lidava com, a, com o UFC, ele, ele falou que, pô, é uma puta sacanagem que o UFC tá fazendo, que eles, porra, é, é, ele deu a entender como se o UFC não fosse mais testar. E por isso que tá essa galera toda falando aí no, na, na internet um monte de coisa errada. E na verdade não é isso. Como eu expliquei, troca a agência, vão trocar os procedimentos, mas o controle antidoping vai continuar existindo. O que que isso muda para os outros esportes? Mudar, na verdade, não muda nada. Só acende uma luz de alerta mostrando que a usada ela não é essa, essa Coca-Cola toda. Tá entendendo? Principalmente, uma coisa que eu ouvi o Hunter falar, o Jeff Novitz, que na verdade falar que eu fiquei impressionado, é com a falta de bom senso da usada e o excesso de marra, 
a prepotência da usada. Eles, eles são os caras que estão acostumados. Ele falou o seguinte: esse pessoal da usada está acostumado a lidar com o atleta olímpico. E atleta olímpico né, não tem um resultado financeiro que um atleta do UFC tem, por exemplo. Então eles estão acostumados a chegar chutando porta, dando esporro, ter que fazer agora. E quando vai fazer isso com o Conor McGregor da vida, com o cara que ganha milhões e milhões e milhões, não é bem assim, vamos chegar devagar, entendeu? Então é, eles estão acostumados a proceder de uma forma que sempre foi muito inconveniente e muito... Assim, é, é, deu um caso, cara, que eu achei impressionante, que foi de uma atleta paralímpica, uma mulher, eu esqueci o esporte que ela faz, uma atleta paralímpica que foi é, é, que, que é diabética e que usava insulina para sobreviver, né? E ela sempre reportou o uso de insulina, pedia aquela aquela isenção, né, para poder usar insulina e tal, porque insulina em níveis XYZ, ela é considerada doping. E teve uma competição que ela não reportou que ia usar, que ela sempre usou, né? Ela não reportou, ela realmente esqueceu, porque é uma coisa que tem que fazer no papel, não é um troço, você tem que mandar um e-mail, é uma coisa meio formal e muito engessada, muito burocrática. E ela acabou não fazendo. Resultado, ela foi testada, foi pega um nível de insulina acima do que é permitido e ela foi suspensa por um ano. Ela foi suspensa por um ano. E isso foi um absurdo tamanho, porque eles voltaram nos recordes dela e viram que ela sempre teve isenção de insulina. E que ela sempre reportou e que dessa vez ela simplesmente esqueceu, foi um erro humano. E eles não quiseram saber e mantiveram a suspensão dela. Então isso foi um absurdo, uma falta de bom senso tremenda. Outro caso que eu achei impressionante, é... bom, tem vários casos, né? Casos de, porra, o atleta do UFC, o Borrachinha mesmo, aconteceu isso com ele recentemente. Nego batendo na porta do cara às 6 horas da manhã na véspera da luta. Nego batendo na porta do cara quando o cara tá cortando peso, todo entoalhado. A mija aqui. O cara não bebe um copo d'água há 36 horas. Aí quer que o cara mije no potinho, o cara todo enrolado na toalha cortando peso. Não, tem que ser agora. Por que, que não espera 90 minutos, espera ele pesar e vai lá mijar? Não, porque tem que ser agora. Então os caras não têm bom senso, não têm uma flexibilidade. E isso não foi uma vez, nem duas, nem dez vezes. Eles contaram vários casos na coletiva. E é impressionante, realmente, a falta de bom senso do pessoal que trabalha na usada. E diz o Hunter que muito por conta da maneira que eles estão acostumados a, 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 a trabalhar com os atletas olímpicos, que são pessoas assim, que são atletas excepcionais, mas que são, cara, não são pessoas, não, não são atletas como os do UFC, que são de altíssimo nível de resultado espetacular financeiro. Né? Então você vê aí que existe uma, uma, uma resistência com relação à usada ao bom senso. E isso não é de hoje, a gente vê isso... Agora, o que, que isso muda no jiu-jitsu? No jiu-jitsu não muda nada. Né? É, simplesmente os esportes, né, as organizações vão ver o que o UFC fez e podem tomar a mesma decisão ali, ali para frente. Mas no caso do jiu-jitsu, que o teste é o teste mais simples que existe, que é teste só de urina, é, com hora marcada, é, no campeonato, só o campeão, aquela coisa toda, não deve mudar absolutamente nada. Mas a agência americana perde o seu maior cliente, o seu maior financiador. Né? Quem botava mais dinheiro na usada como entidade única. Né? A Drug Free Sports ela trabalha com CrossFit, trabalha com a FIFA, trabalha com NFL, NBA, é, 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 Major League Baseball e mil outras organizações, praticamente todos os esportes. Né? Então é gigantesca, só que a gente só ouve usada, usada, usada. E foi isso que aconteceu. Então, em resumo... É essa situação. Se você estiver curioso, assiste a coletiva de hoje do Hunter Campbell e do Jeff Novitz, que vale muito a pena quem se interessa no assunto. É, é todo em inglês, mas está muito legal e vale muito a pena assistir. Beleza? Queria trazer essa notícia para vocês, que eu estou vendo muita coisa no Instagram, uma galera falando um monte de coisa, e principalmente o post do Gordo, que eu achei muito legal, eu dei um like lá na hora, porque eu concordo com ele pra cacete, mas não é a realidade. É... Mais uma vez, o UFC não vai deixar de testar os atletas, a não ser que mude a decisão, que eu acho que não vai mudar, né? Acho que não vai mudar. O Jeff Novitz, que vocês terem uma ideia, foi o cara que pegou, que perseguiu e pegou o Lance Armstrong, né? Quem assistiu aquele, aquele, aquele filme na, no Netflix falando do Lance Armstrong e do, do, do escândalo dele lá, vai ver o Jeff Novitz, que vai levar, é um carecão alto pra caramba magrelo, entendeu? Então, o apelido dele é Golden Snitch, né? para quem entende inglês vai entender isso aí 
Então, vale a pena assistir a coletiva e se informar legal antes de falar besteira, né? Mas não tem problema nenhum, tá esclarecido aqui e vida que segue, o secret juice tem que continuar sendo secret, porque não vai ter juice aberto pra galera, não tem jeito. Valeu? Forte abraço, rapaziada. Comentem aí que a gente troca uma ideia. Abraço, valeu.